வணக்கம் இது கேள்வி களம் இந்தியாவின் மிக விரும்பி பார்க்கக்கூடிய விளையாட்டுகளில் மிக முக்கியதாக இருக்கக்கூடிய கிரிக்கெட் உலக கோப்பை இறுதி போட்டியில் இந்தியா தோற்றிருக்கிறது ஆஸ்திரேலியா வென்று இருக்கிறது இது சார்ந்த பல்வேறு பார்வைகள் சமூக வலைதளங்களில் பொதுமக்களால் ரசிகர்களால் மிக விரிவாக எழுதப்பட்டு வருகிறது எல்லா போட்டிகளிலும் வென்ற அணி இறுதி போட்டியில் சறுக்கியது எதனால் என்பது ஒரு கோணம் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்த அம்சங்கள் என்ன என்பது மற்றொரு கோணம் இவை கடந்து மைதானத்தில் ரசிகர்கள் அவர்கள் ரசனையை எப்படி வெளிப்படுத்தினார்கள் அதிலே ஒரு நாகரிகமும் முதிர்ச்சியும் ஆரோக்கியமான தன்மையும் இருந்ததா என்கிற ஒன்னொரு கோணமும் பேசப்படுகிறது இது சார்ந்த பல்வேறு கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக கிரிக்கெட் விமர்சகர் திரு தினேஷ் அவர்கள் கிரிக்கெட் விமர்சகர் திரு ஐயப்பன் அவர்கள் பெங்களூரிலிருந்து ஐடி ஊழியர் அமிர்தா அவர்கள் கிரிக்கெட் விமர்ச விமர்சகர் திரு ஸ்ரீதர் சி என் ஸ்ரீதர் அவர்கள் கிரிக்கெட் விமர்சகர் திரு தினேஷ் அக்கிரா சேலத்திலிருந்து எழுத்தாளர் திரு அராத் அவர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் முதற் பார்வையை தினேஷிடமிருந்து கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க இந்தியா வந்து வின் பண்ண வேண்டிய ஒரு வேர்ல்ட் கப் டிசர்விங் டீம் எல்லா மேட்சும் வின் பண்ணாங்க கடைசி ஒரு மேட்ச் வின் பண்ண வேண்டிய மேட்சை வந்து மிஸ் பண்ணது ரொம்பவே ஷாக்கிங்காக இருந்தது ரன்ஸ் வந்து முதல்ல வந்து கம்மி அடிச்சிருக்காங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் டூ செவன்ட்டி டூ எயிட்டி வந்திருக்கணும் டூ ஃபார்ட்டின்றது கொஞ்சம் கம்மி ஸ்கோரு ஃபஸ்ட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஓர் விக்கெட் விட்டுருக்கக்கூடாது மூணு விக்கெட் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்ட்னர்ஷிப் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ராங் டைமில் வந்து கோலி அவுட் ஆனார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக ஜடேஜா சூரியகுமார் யாதவ் அவங்களோட பங்களிப்பு பேட்டிங்கில் கொடுக்கல அதனால் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஸ்கோர் டூ எயிட்டி டூ நைன்ட்டி இல்லை டூ செவன்ட்டி வந்திருக்கணும் வரலை அது ஒன்று போலிங்கில் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷமி வந்து செம்மையாக போட்டுட்ருக்காரு அவரோட ஸ்பெஷலே வந்து பார்த்திங்கன்னா லைன் அண்ட் லென்த்து அந்த சீமில் போடக்கூடிய ஒரு ஸ்டைல் அது வந்து கரெக்டாக பண்ணுறாரு எல்லா மேட்சும் நாலு விக்கெட் அஞ்சு விக்கெட்டு நீ எடுத்திருக்காரு ஆறு மேட்ச்லேயே இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு விக்கெட் எடுத்தார் அவருக்கு இன்னும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு ஓவர் கொடுத்துருந்தா அந்த ட்ராவிஸ் செட்டுன்றவர் தான் செஞ்சுரி அடித்து வின் பண்ணி கொடுத்தாரா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அவர் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருந்தார் அவரோட ஸ்பெல்லை கண்டினியூ பண்ணியிருக்கணும் அவர் க ஸ்டாப் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் குல்தீப் யாதவ் ஜடேஜா அவங்களுடைய பங்களிப்பு கொடுக்கல இதுக்கு முன்னாடி நிறைய விக்கெட்ஸ் எடுத்தாலும் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை பிரேக் பண்ணலை லபிஷனே ட்ராவிஸ் செட் இந்த இடத்துல தான் வந்து ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணாங்க நம்ம தமிழக வீரர் அஸ்வின் எதிர்பார்த்தோம் நேற்று அவர் லெவனில் இருந்திருந்தால் சூரியகுமார் யாதவுக்கு பதிலாகவோ சிராஜுக்கு பதிலாக இருந்திருந்தா அஸ்வின் வந்து ஐடியா போலர் பல வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது டி டுவெண்ட்டி ஒன் டே டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் வந்து அவுட் பண்ணியிருக்காரு டிராவிஸ் ஹெட் செஞ்சுரி அடிச்சவர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர் கண்டிப்பாக வந்து அவருடைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூஸ் ஆகிருக்கும் பார்ட்னர்ஷிப்பு பில் பண்ணாமல் விட்டுருப்பாரு ஒரு விக்கெட் எடுத்துருப்பார் கேம் வந்து நம்ம பக்கம் வந்திருக்கோம் அந்த இடத்துல இந்தியா வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இன்னிங்ஸ் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வந்து பிரேக் பண்ணலை அவங்க வந்து ஸ்கோர் பண்ணிட்டாங்க இதுதான் ஒரு இது வந்து கேமோட மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் கேமுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அம்சங்கள் கேமுக்கு அடுத்து நடந்த திருவிழா மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒன்று விளையாட்டுன்ற ஒரு உலக போரே நடந்து கொண்டிருந்தாலும் நாடுகள் ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டுக்கு எதிராக போர் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாலும் விளையாட்டுன்றது வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக போகிறது தான் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் இன்னொன்று அரசியல் தலைவர்கள் அப்படின்றவங்க ஸ்டேட்ஸ்மேனாக இருப்பாங்க ஸ்டேட்ஸ்மேன்ஷிப்ன்றது வெளிப்படும் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறப்ப வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய அணி இந்த மண்ணில் ஜெயிச்சு போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க நடத்தப்பட்ட விதம் இன்னமும் அவங்கள வந்து ரசனையோடு நடத்தியிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மதிப்போடு நடத்தியிருக்கலாம் இந்த மைதானத்தில் வந்து இன்னமும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியிருக்கலாம் ஆட்ட முடிகிற வரையிலும் இந்தியா ஜெயிக்கணும்னு நினச்சிருக்கலாம் முடிவு மாறின பிறகு ஆட்டத்தோட யார் நல்லா விளையாடினாங்களோ அவங்க ஜெயித்தாங்க அப்படின்ற கோணத்தில் பார்க்க தவறில்லாங்க அப்படின்ற விமர்சனம் இருக்கேன் கண்டிப்பாக ஃபேன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை ஃபேன்ஸ் தமிழ்நாடு ஃபேன்ஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியா வின் பண்ணது கூட செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அங்கே நிற்கிறாங்க நம்ம சென்னை ஃபேன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி சென்னை சேப்பாக்கில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் மேட்ச் வந்து நல்லா சுவாரஸ்யமாக போச்சு அப்ளாஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ ஃபேன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வின் பண்ணலைனா கூட கிரிக்கெட் வந்து ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்குது ஒரு ஜென்டில்மேன் கேம் அப்படின்போது ஆடியன்ஸ்க்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அது வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் வேறு விதமாக தவறாக நடந்துக்காமல் அதை வந்து வின் பண்ணுற டீம் வந்து சேர் பண்ணணும் ஏன்னா ஹோஸ்டிங் கண்ட்ரி நம்
பிசிசியோட பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஜர் பின்னி ஐசிசி சீஃப் வந்துருக்கணும் அது கொஞ்சம் மிஸ் ஆன மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் முன்னாள் கேப்டன்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு வேர்ல்ட் கப் வின்னிங் கேப்டன் கபில் தேவ் அண்டு தோனி இவங்க வரலை அவங்களும் கூப்பிட்டுருக்கலாம் ஏன்னா சச்சின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷனில் இருந்தார் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் கொடுத்தாரு அதே போல் வந்து தோனி அண்டு கபில் தேவை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்கலாம் மற்ற சினிமா ஸ்டார்ஸ்க்கு வந்து குளோபல் டிக்கெட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கோல்டன் டிக்கெட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி இவங்களே வந்து கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு கௌரவம் செஞ்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி சில விஷயம் ஆஸ் அ கிரிக்கெட் பிளேயராக ஆஸ் அ கிரிக்கெட் ஃபேனாக வந்து என்ன கொஞ்சம் வந்து ஒரு வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு கபில் தேவ் இல்லை கங்கனா ரனாவத் இருந்தாங்க நீங்கள் அதிலெல்லாம் மகிழ்ச்சி அடையில சார் உங்க பார்வை என்ன சார் அப்சல்யூட்லி இன்ஃபேக்ட் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று இருக்கு ஒன்று கிரிக்கெட் வந்து வெதர் வி லைக் இட் ஆர் நாட் என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒரு ரிலீஜன் ஆயிடுச்சு நம்ம கண்ட்ரியில் ஸோ ஒரு ரிலீஜன்ங்கிற மாதிரி ஒரு 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 ஹைப் வரும்போது ஏதாவது ஒரு நம்ம நம் நம்ம நம்ம நம் நம்பின்னு இருக்கோம் அந்த நம்பின்னு இருக்கும்போது அது அதே பார்வையில் போகலனாக்கா ஒரு எழுச்சி வருகிறது அது ஒரு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ஒரு கேம் ஒரு கேம் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட் வந்து எப்படி பண்ணாலும் இருக்கலாம் வின்னும் பண்ணலாம் லூஸும் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வின் பண்ணால் நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நம்ம தோத்தோன்னாக்கா அதனால் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கொந்தளிப்பெல்லாம் கொண்டு வர்றது வந்து நாகரீகம் இல்லை தான் பிகாஸ் பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது இந்த இந்த கொந்தளிப்புங்கிறது எதனால் வருதுன்னா எதிர்பார்ப்பு ரொம்ப ஓவராக நம்ம செட் பண்ணிட்டோமோன்னு ஒரு 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 எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருந்ததுனால அந்த தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலை இல்லாமல் போயிடுது அது அது வந்து ஒரு ஆஸ்பெக்டு ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்டு நம்ம பத்தை வின் பண்ணது பதினொன்று வின் பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு ப்ளஸ் ஒரு நிச்சயமான நம்பிக்கை நிச்சயமாக வின் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அளவில்லா நம்பிக்கையும் இருந்தது பட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் இது வந்து ஒரு கேம் ஒரு ஸ்போர்ட் ஒரு ஸ்போர்ட் ஒரு ஸ்போர்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணுமே தவிர நம்ம ஸ்போர்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணுறோமா இல்லை அதை தாண்டி அதுக்கு வந்து ஒரு நம்மளுடைய தேசபக்தி தேசிய உணர்வு அரசியல் இதெல்லாம் கூட அதில் வந்துடுது அப்படின்ற கோணம் இருக்கேன் அதுதான் இந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து இந்த ரொம்ப ஓவராக எமோஷ்னல் அட்டாச்மெண்ட் நம்ம கொடுத்துட்றோமோ எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு இல்லாமல் ஓவராக கொடுத்துட்றோமோங்கிற ஒரு ஒரு திசையும் இருக்கிறது நம்ம ஜம்மு காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி யாருமே கிரிக்கெட்டை பற்றி பேசாத ஆளுகளே கிடையாது எல்லாருக்குமே கிரிக்கெட்டை பற்றி கொஞ்சமாவது தெரியுது கிரிக்கெட்டுக்கு வந்து வயது வித்தியாசம் இல்லை ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லை நகரம் கிராமம்ன்ற வித்தியாசம் இல்லை கிரிக்கெட்டை வந்து அதனுடைய நுணுக்கங்களை பாமரர்களும் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய அளவுக்கான அளவுக்கு அதன் மீதான மோகமும் ஈர்ப்பும் இருக்கக்கூடியதை பார்க்குறோம் நான் திரு அராத்துடைய கோணத்தை கேட்கலாம் திரு அராத்து நீங்கள் இந்த முடிவுகளை எப்படி பார்க்குறீங்க அதன் தொடர்ச்சியாக நடக்கக்கூடிய விமர்சனம் அதை நீங்கள் கவனிச்சிங்களா கவனிச்சுட்டு தாங்க இருந்தேன் எனக்கு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜென்டில் மேன் கேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட்டு இப்ப ஏன் அது ஜென்டில் மேன் கேமா இல்லைன்னா இப்ப ஆஸ்திரேலியா வந்து இங்க வந்து ஒரு ஒழுங்கான அவங்களுக்கு நாம ஒரு மரியாதை கொடுக்கல ஆஹ் ஒழுங்கா நடத்தலன்ற பேசுறது நிச்சயமா தவறுதான் அது நம்மளுடைய நாட்டோட தவறு நம்ம மன்னிப்பு கேட்டுக்கணும் பட் இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜென்டில் மேன் கேமை வந்து கொஞ்சம் தரம் இறக்கி இந்த ஸ்லெட்ஜிங் பண்றது கொஞ்சம் அநாகரிகமா நடந்துக்கிறது இது ஆரம்பிச்சதே ஆஸ்திரேலியா தான் மற்ற நாடுகள்லாம் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதை பார்க்குறப்ப இந்திய மக்களுக்கு ஒரு வெறுப்பு வரும் ஆஸ்திரேலியன் டீம் மேலே ஏன்னா பல காலமாக நம்மளோட வீரர்களை வந்து அவங்க வெறியேற்றியிருக்காங்க மைதானத்துலேயே வந்து கையை காட்டியிருக்காங்க ஏதோ பேசியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கெட்ட வார்த்தைகள்லாம் உபயோகப்படுத்தி சச்சின் டெண்டுல்கரை எவ்வளோ டெம்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு எதிர்வினையாகவும் இதை பார்க்கணும் அப்படி தான் வரும் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் டேரிஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் நம்ம அப்சல்யூட்டாக சொன்னால் இது மாதிரி நடந்துக்கிறது ஒரு கேவலம் ஒரு கேமாக கேமாக பார்க்கணும் அதெல்லாம் ஓகே தான் பட் அதில் பொதுமக்களை மட்டும் நம்ம குறை சொல்லிட முடியாது ஏன்னா எத்தனையோ கேம் இருக்கு அதெல்லாம் நடக்குதா இல்லையான்னே தெரியல இந்த கிரிக்கெட் மட்டும் தொடர்ந்து மக்கள் மேல திணிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குல்ல வெறும் விளையாட்டா மட்டும் இல்ல அதுல வர்ற நட்சத்திரங்கள்லாம் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் விளம்பரத்துல வராங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் கிரிக்கெட் 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 இந்த ஒரு விளையாட்டை தவிர வேற எந்த விளையாட்டும் இல்லை இந்த ஒரு வீரர்களை தவிர வேற எந்த வீரர்களுமே இந்தியாவில் இல்லாத மாதிரி நீங்க மக்கள் மேல திணிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கிரிக்கெட்டு அப்ப மக்கள் ரொம்ப சாதாரணமான ஆட்கள் அவங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு
அங்கே முதல் முறையாக ஜெய் ஸ்ரீராம் முழக்கம் வந்து முழங்கினதை பார்த்தோம் கிரிக்கெட்டை நீங்கள் எத்தனையோ வருஷம் பார்த்துருப்பீங்க இத்தனை வருஷம் இல்லாத முழக்கம் வந்து ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்ற ஒன்று அங்கே வர்றதும் பாகிஸ்தான் வீரர்களை பார்த்து அப்படி கத்துறது மாதிரி ஒரு போக்கு அப்படின்றது ஏன் இருந்துச்சு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒரு வன ஒரு ஒரு எதிர்வினைக்கு அவங்களுடைய நடத்தை காரணம்னு சொன்னால் முழுக்க முழுக்க இளம் வீரர்கள் அவங்க வில மிரண்டு போகக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு ஹாஸ்டைல் அணுகுமுறை அப்படின்ற ஒன்று ஏன் வெளிப்படுத்தினாங்க இது ரொம்ப தப்பான ஒரு இது வரைக்கும் நானும் பார்த்ததில்ல ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரசனை அற்ற செயல் தான் ஆனால் இதுக்கு நான் வெறும் அந்த அகமதாபாத் ரசிகர்களை மட்டும் குறை சொல்ல முடியாதுன்னு பார்க்குறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போய் பார்த்தா நிறைய வெளிநாட்டு மக்கள்லாம் கூட ஃப்ளைட் எடுத்துகிட்டு அந்த மேட்சை பார்க்க வந்திருக்காங்க இது ஒரு உலக கோப்பைன்றதால இந்தியாவிலிருந்து அட்லீஸ்ட் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் க்ரௌடு வந்து வேற வேற ஸ்டேட்டு வேற கண்ட்ரியில இருந்து கூட வந்திருப்பாங்க ஸோ அதை நான் ஒரு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவோட வெளிப்பாடா பாக்குறேன் அதாவது இது ரசனையற்ற செயல் ரொம்ப அநாகரிகமான செயல்னு வச்சுக்கிட்டு வெறும் அகமதாபாத் மக்கள் மேல நம்ம குற்றம் சுமத்திட்டு நிரந்தர முடியாது இந்த ரொம்ப கவலைக்குரிய விஷயம் இந்திய இதே போட்டி நீங்க சென்னை மைதானத்துல நடந்திருந்தா தொடக்க விழாவும் சரி பாகிஸ்தான் ஆடின மேட்சும் சரி ஆஸ்திரேலியா ஆடின இறுதி போட்டியும் சரி சென்னையில நடந்திருந்தால் இதற்கும் வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதம் வெளி மாநிலங்கள்ல இருந்து தீவிர ரசிகர்கள் வந்திருப்பாங்க வெளிநாடுகள்லேருந்து வந்து பார்க்கக்கூடியவங்க கூட இருந்திருப்பாங்க ஆனால் எதிர்வினை அவங்க வெளிப்படுத்தின உணர்வு அப்படின்றது அதே மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்படி நிச்சயமா இருக்காது சென்னை எப்பயுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டுங்க நீங்க சென்னை கேரளாவை ஒட்டுமொத்த இந்தியா கூட வச்சு பார்க்க முடியாது இதுவே ஆந்திராவில் நடந்திருந்தா கூட இது மாதிரி நடந்திருக்க சாத்தியக்கூறு இருக்குன்ற சென்னை எக்ஸப்ஷன் நம்ம சென்னை மக்களோட கல்ச்சர் இங்க இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சர் கிரிக்கெட்டை வந்து ஒரு வெறியா பார்க்காம அதை ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம்ல நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்டிவா பாக்குற கிரௌடு சென்னை கிரௌடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாகரிகமானவர்கள் நமக்கு ஒரு வரலாறு இருக்கு இல்லையா தமிழர்கள் வரலாறுன்றது பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷ வரலாறு அதுல வந்து ஆஹ் இல்ல இன்னும் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் அன்வர் ஒரு தடவை ஒன் நைன்டி சம்திங் அடிக்கிறப்ப சென்னையில் இருக்கிற எல்லாம் ஸ்டாண்டிங் ஓவியேஷன் கொடுத்தாங்க அப்போ இந்தியா டுடேல ஒரு பேட்டி எடுப்பாங்க வாசி மக்கரம் தான் கேப்டன் நினைக்கிறேன் அப்போ இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் பாகிஸ்தானில் நடந்தால் உங்கள் ரசிகர்கள் இதை மாதிரி எழுந்து நின்று கை தட்டுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டப்ப அவர் அவர் கொஞ்சம் டீசெண்டான ஜென்டில் மேன் அதனால் உண்மையை சொல்லிட்டார் இல்லை பாகிஸ்தானில் இதை மாதிரி ஒரு வரவேற்பு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னா கராச்சியில் வேணா லைட்டாக எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சென்னை எக்ஸப்ஷனாக நீங்கள் இது கேட்ட வச்சுருங்க மற்றபடி பார்த்தா உலகம் முழுக்கவே விளையாட்டு கூட வெறி கலந்துருத்து இப்ப அந்த வெறியும் சேர்ந்துதான் விளையாட்டு அது வந்து பிடிக்குது அதை நடத்துறவங்களுக்கும் அது தேவைப்படுது அந்த வெறி ஏன்னா அப்பதான் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க நிறைய காசுக்கு விற்கலாம் அது இன்னும் வளரும் பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்தா இந்த வெறி வேண்டும் வெறும் பிசினஸ் மட்டுமா பொலிட்டிக்கல் கெய்ம்ஸ் அப்படின்ற ஒண்ணு அதுக்கு திரைமறைவுல இருக்கா இதை வந்து ஒரு சந்திரயான்னா அது ஒரு சயின்ஸோட சக்சஸ் ஒரு வேர்ல்டு கப்பில் வந்து ஒரு அணி ஜெயிக்குது அப்படின்னா அந்த கேமில் அந்த ஸ்போர்ட்டில் அவங்க வெளிப்படுத்தின நுணுக்கம் திறமை அவங்களோட ஸ்கில் வெளிப்படுது அவங்களோட ஸ்போர்ட்ஸ் அக்குமெண்ட் வெளிப்படுது அப்படின்றது ஒன்று ஆனால் அதை தாண்டி அதுக்கு ஒரு அரசியல் முலாம் வந்துடுது இல்லை அது இதில் வெளிப்படுதா நிச்சயமாங்க இந்த விளையாட்டு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு இது எதுலேயுமே அரசியல் நுழையக்கூடாதுன்றது தான் எந்த ஒரு நல்ல முன்னேறிய நாட்டோட ஸ்டாண்டாக இருக்க முடியும் அதில் நமக்கு எந்த டிபேட்டுமே தேவையில்லை ஆனால் கிரிக்கெட் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசியல் ஊடுருவி டால்மியா காலத்துலேருந்தே நான் சொல்கிறேன் இப்போ அதிகபட்சமாக அந்த ஊடுருவல் நடந்திருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன் பட் இது புதுசும் கிடையாது நம்ம நாட்டு தான் எனக்கு தெரியுது மற்ற நாடை பற்றி எனக்கு தெரியல எப்போ பார்த்தாலும் கிரிக்கெட்டில் அரசியல் நுழைஞ்சிருக்கு அரசியல் சார்போடு தான் கிரிக்கெட் செலக்ஷனே நடக்குதுன்றதில் ஆரம்பித்து போயிட்டு இருக்கு பட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி அதில் பணம் பார்க்கறது தான் அந்த பிசிசிஐ பணம் பார்க்குது பட் வேற யார் யாரெல்லாம் அது மூலமா மைலேஜ் எடுத்துக்க முடியுமோ அவங்கெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படி தான் அதை பார்க்குறேன் பொலிட்டிக்கல் இன்க்ளூ பொலிட்டிக்கலையும் சேர்த்து அதில் ஒரு மைலேஜ் எடுத்துக்க முடியுமா எடுத்துக்கோ நாம அவ்வளோதான் யாருக்கும் ஒரு கண்ணியமோ அதில் ஒரு மேனர்ஸ் இருக்கு இல்லை நமக்கு வந்து இது செய்யக்கூடாது அப்படிலாம் இல்லை இப்போ ஒரு மைலேஜ் கிடைக்குதுன்னா எடுத்துக்கிறாங்க என்னன்னா இந்த வீழ்ச்சியை நான் கிரிக்கெட்ல மட்டும் பார்க்கலைங்க இப்போ எல்லாத்துலேயுமே வீழ
பிரபலங்கள் வந்து விவிஐபி வரிசையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நிறைய பேர் குறிப்பிட்டு எழுதுனதை பார்க்குறோம் அவர் கபில் தேவோட சேர்த்து ஆதங்கப்படுறதையுமே நம்மளால் பார்க்க முடியல ஆமாம் அப்போ கிரிக்கெட் தலைவரே சம்மந்தம் இல்லாமல் தானே இருக்கார் அப்படி இருக்கிறப்ப அப்படி தானே நடக்கும் ஒரு கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஆள் கிரிக்கெட் முன்னேறணும்னு நினைக்கிற ஆள் அவருக்குள்ள ஒரு கிரிக்கெட் ரத்தம் இருக்கு அந்த மாதிரி ஆட்கள் பொறுப்புக்கு வந்தால் தான் இவங்களெல்லாம் மரியாதை கொடுத்து கூப்பிட முடியும் இப்போ தான் நான் பொலிட்டிசைஸ் ஆகிடுதுன்னு சொன்னதால யார் யாரோ தலைவராக இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கபில் தேவை விட ஒரு நடிகையை கூட்டம் உட்கார வச்சுக்கிட்டு சிரிக்க வைக்கிறது இல்லை அவங்க ரியாக்ஷனை காட்டினா நிறைய கூட்டம் வரும்னு நினைக்கிறாங்க இது ஒரு அவமானப்படுத்தப்பட்டதாக தான் நான் நினைக்கிறேன் கபில் தேவியும் தோனியும் கூப்பிடாது ஆனால் இந்த அவமானம் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இல்லை அழைக்காம விட்டாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு தான் அவமானம் அப்படி தான் நான் சொல்கிறாரு அமிர்தா உங்க கோணம் என்ன இதில் இதில் என்னோட கோணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடந்தது வந்து ஒரு வேர்ல்டு கப் மேட்சாக என்னால் பார்க்க முடியல இது வந்து ஒரு பிஜேபி நடத்துகிற ஒரு கட்சி கூட்டமாக தான் பார்க்குறேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து அலோவ் பண்ணதே வந்து கிரிக்கெட் பார்க்குற ஆர்வம் இருக்கிற ஃபேன்ஸு மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கிரவுண்டில் இல்லை அதனால தான் அந்த மாதிரி விதமான அரசியல் ஆர்வம் கொண்டவங்க அரசியல் பிடிக்காதவங்க பலதரப்பட்டவங்க தானே ஒரு மேட்சுக்கு போவாங்க ஒரு மேட்சுக்கு பலதரப்பட்டவங்க போவாங்க ஆனால் அதிகபட்சமாக யார் போயிருக்காங்க அப்படின்னா அதனால் ஏற்பட்டது தான் இந்த மாதிரி பாகிஸ்தானி பிளேயரை பார்த்து ஸ்ரீராம் ஜெயம் சொன்னது ஏன்னா ஒரு கிரிக்கெட் வெறியராக இருக்கிறவங்க இன்னொரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஷிப்பையும் மதிப்பாங்க இப்போ நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா இப்போ வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட பார்த்தீங்கன்னா மோடியை வந்து அவர் கையால் கோப்பை கொடுக்குறாரு அவர் கொடுத்தாருனா சும்மா கையை கொடுத்தாரே அடுத்த நாள் வரைக்கும் கையை எடுக்காத அவர் ஆனால் அந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு சப்போர்ட் பண்ணல ஒரு ஒரு ஷோல்டர் டேப் கூட அவர் பண்ணி கொடுக்கல மூஞ்சியை திருப்பிக்கிட்டு கோப்பையை கொடுத்துட்டு ஏதோ நம்ம அதை கொடுத்துட்டோம் அதனால நான் வேண்டாம் வெறுப்பா ஒரு வேண்டாம் வெறுப்பா கொடுத்துட்டு அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க அது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு இல்லாமல் ஏதோ கட்சி கூட்டத்தில் திருவிழா கூட்டத்தில் நடந்த ஒரு பிளேயர் மாதிரியும் சட்டி ஒடுக்கிற போட்டியில் என் கட்சிக்காரனுக்கு போட்டு கொடுங்கடான்ற மாதிரி கொடுத்து அவனுக்கு கொடுக்க வேற யாருக்கும் அந்த பரிசு கொடுக்கும் போது ஒரு பேச வச்சுட்டு போவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அவர் போனார் அதனால இது எப்படின்னா ரியலா நடந்த ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ரொம்ப வெறித்தனமா பாக்குற ஒரு ரசிகர்களுக்கு இது பயங்கரமான ஒரு ஏமாற்றம் இது என்னடா வேர்ல்டு கப் தான் நடந்துச்சா உள்ள வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து உள்ள போறதுக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கல இன்னொன்னு நம்ம தமிழ் பிளேயருக்கு உள்ள வந்து அஸ்வின் அவருக்கு வந்து ஸ்குவாட் டீம்ல இருந்தாரே தவிர அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு மேட்ச்லயுமே வந்து பேட்மேன் கொடுக்கல அதே மாதிரி அவர் வந்து ஸ்பின்னர் ஆஸ்திரேலியா மே ஆஸ்திரேலியா வந்து ஸ்பின்னருக்கு பயங்கரமா பயப்படுவாங்க இப்ப டேவிட் வார்னரா இருக்கட்டும் ஸ்மித்தா இருக்கட்டும் ஸ்டீவன் ஸ்மித்தா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாம் பயங்கரமா அஸ்வின் வந்தாலே பயங்கரமா பயப்படுவாங்க வார்னர்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவரு கையும் வராது காலும் வராது அஸ்வின் தான் பவுல் போடுறாரு ஏன்னா வந்து அவரு ஸ்பின்னர் அவரை ஏன் இறக்கலன்னு நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா இது பின்னனு கூட வந்து ஒரு தமிழன உள்ளே விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா டேலண்ட் வைஸ் நடந்துச்சுன்னா அவரை உள்ளே விட்டுருக்கணும் இதே வந்து ரோஹித் சர்மா அவர்கள் வந்து அஸ்வினோடைய கேப் அவர் தான் கேப்டனே ஆனால் அவருடைய ஒரு ஒரு பிச்சை எப்படி இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு டியோ பார்ப்பாங்க ஒரு பணி வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் விக்கெட்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த விக்கெட் சேஞ்ச் ஆகிற அட்வைஸில் இருந்து அவர் தான் ஃபுல்லி மானிட்டரை பார்த்துட்டு வந்து ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் மேனாக போய் ஒவ்வொன்றா வந்து யாருக்கு வந்து பவுலிங் கொடுக்கலாம் ஸ்பின்னர் கொடுக்கலாமா இல்லை ஃபாஸ்ட் பவுலர் கொடுக்கலாமா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கிரிக்கெட்டுக்கு முக்கியமாக தேவையான விஷயங்களுடைய அறிவுரைகள் எல்லாமே வாங்கிக்கிட்டவங்க ஆனால் அஸ்வினை உள்ள விடலை ஏன் இதில் இதில் ஒரு தமிழன் பங்கு பெற்றக்கூடாதுன்றதுனாலேயா எனக்கு அது புரியல ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்கு அதுலயே ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்கு ஏன்னா அவரோட அவரோட ஐடியாலஜியில ரன் ஆகிற அந்த டீம் ஏன் அவர் உள்ள இறக்கல அவர் உள்ள இறக்கிருந்தோம் அப்படின்னா இப்ப ஹெட் எல்லாம் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி பிளஸ் அடிச்சாரு அப்படின்னா அவரெல்லாம் அப்பவே அவுட் பண்ணிட்டு போயிருப்பாரு ஸோ மேட்ச் மாறுறதுக்கு உண்டான ஒரு சூழ்நிலையே அங்க ஏற்பட்டிருக்கும் இது கட்சி கூட்டம் நடத்திட்டு இது வேர்ல்டு கப் அப்படின்னா அப்ப விமர்சனங்கள் எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் நாங்க அப்படிதான் வைப்போம் இதே நல்ல வேலை ஜெயிக்கல ஜெயிச்சிருந்தா இதை வச்சு மோடி வந்து பிஜேபினாலதான் என்னாலதான் அதுவும் நான் ஸ்டேடியத்துக்கு போனதுனாலதான் இந்த மேட்ச் வின் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லுவார் ஏன்னா மேட்ச் நடக்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா யாகம் நடத்திட்டு போறதுல நான் இங்கதான் பாக்குறேன் இப்போ வந்து கின் மெக் மேக்ஸ்வெல் வந்து அந்த பிளேயரு நம்ம இந்திய ச இங்கே தமிழ் சமூகத்தை சேர்ந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணால் பேட்டெல்லாம் வந்து யாக நடத்தி பூஜை நடத்தி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இதை ஸ்போர்ட்ஸாக பார்க்கவா இல்லை இதை வந்து நான் ஒரு
விமர்சனங்கள் வேறு திசையில் போகிறத பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக சார் இப்போ இவங்க சொல்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட் அஸ்வின் வந்து இல்லாதது இப்போ ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது நானும் அதான் சொன்னேன் அஸ்வின் இருந்தால் மேட்ச் கண்டிப்பாக நான் மேட்சாக பார்க்கும்போது அவர் உள்ளே வந்திருந்தாருன்னா அந்த பார்ட்னர்ஷிப் உடைச்சிருப்பார் நம்ம கப்பு வின் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் வந்துருவோம் ஆனால் அஸ்வின் வந்து முதல்ல டீம்லேயே கிடையாது ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக உள்ளே வந்தார் விளையாண்டார் ஒரு மேட்ச் அந்த மாதிரி விளையாண்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீமோட பிளான் ஸ்ட்ராட்டஜி மாறினதுனால அவரை வந்து கொண்டு வரல அந்தளவுக்கு யோசிக்க முடியாது பட் ஆனால் அவர் ஸ்டார் பிளேயர் டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு போட்டிகளில் அவர் தான் நம்பர் ஒன் டி டுவெண்ட்டிலேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்ஸோட இந்த ரெஸ்பான்ஸு அண்ட் மோர் ஓவர் சார் இந்த டோர்னமெண்ட் வேர்ல்டு கப் மாதிரியே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த கொண்டாட்டம் அதோட அதோட ஃபைனல் அது தொடங்கும்போது ஒரு மிலிட்ரி ப்ரூவர்ஸ்லாம் வந்து காட்டுறாங்க இந்தியாவுடைய ஏர் பவர்லாம் காட்டுறாங்க இதுவே வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் ஃபைனல்ஸ் இருந்து இந்தியாவில் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா இந்த வான வேடிக்கைகள் இருந்திருக்குமா அகமதாபாத்தில் அப்படின்றது ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய விஷயம் சில கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளும் நடத்துனாங்க அது ஜஸ்ட் ஃபேன்ஸ் என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக யூஸ்வலாக ஓப்பனிங் செரமனி க்ளோசிங் செரமனி நடக்கும் சார் இப்போ இந்த வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு ஃபைனலிஸ்ட் யார் இங்கிலாண்டு அண்ட் நியூசிலாந்து போதும் போது கிரவுண்டில் வந்து அந்தளவுக்கு ஆளே இல்லை இது இந்த இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிசிஐ வந்து அந்தளவுக்கு சரியாக மேனேஜ் பண்ணாங்களா அட்மினிஸ்டர் பண்ணாங்களா அதில் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது ஆரம்பத்துலேருந்தே டிக்கெட் சேல்ஸ்லேயும் நிறைய குளர்படி வந்திருக்கு ஆன்லைனில் ஃபுல்லுன்னு வருது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டில் அந்தளவுக்கு ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் இல்லை ஆடியன்ஸ் இல்லைன்ற குற்றச்சாட்டு வந்து ஆரம்பத்திலே வந்தது இப்போ சேப்பாக்கில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் நடக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சில காலி இடங்கள் இருந்தது ஆனால் ஃபேன்ஸ் அங்கே வெளியில் நிற்கிறாங்க டிக்கெட் கிடைக்கலன்னு ஆன்லைனில் போய் பார்த்தா ஆன்லைன் ஃபுல் இந்த மாதிரி டிக்கெட் சேல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து அந்த பிளானிங் கண்ட்ரோல்லையும் நிறைய விட்டுருக்காங்க ஓப்பனிங் செரிமனி கூட அப்புறமா தான் நடத்துறாங்க ஸோ இதில் இந்த மாதிரி சில பிசிசியோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டிக்கெட் விஷயத்திலே ஆரம்பத்தில் சறுக்கிட்டாங்கன்னு நான் சொல்லுவார் ஃபஸ்ட் மேட்ச்சே வந்து பார்க்கும்போது நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியத்தில் அவ்வளோ காலியாக இருக்கு ஒரு ஃபைனலிஸ்ட் வந்து விளையாடுறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி இருந்தது அண்ட் போக போக சென்னையில் நடந்த மேட்சில் கூட டிக்கெட் விஷயத்தில் சில குளறுபடி இருந்தது அண்ட் ஃபேன்ஸ் விஷயத்தில் பார்க்கும் நம்ம சென்னை ஃபேன்ஸை அடிச்சுக்க முடியாது நம்ம டீம் ஆடலைனா கூட வந்து ஃபேன்ஸ் வந்து அந்த டீமை சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயம் போயிட்டு இருக்கிறதுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டீமுக்கு வந்து சப்போர்ட் இருந்தது இந்தியன் டீம் பிளேயர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் இருந்தது ஆனால் ஃபேன்ஸ்ன்னு வரும்போது இந்த சில தவறுகள் வந்து நம்மளால் தவிர்க்க முடியல அண்ட் மோர் ஓவர் சார் இன்னொன்று பிசிசியோட பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஜர் பின்னி அவர் எங்குமே வந்து நம்ம பார்க்க முடியல எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிசியோட செக்ரட்டரியை தான் நம்ம பார்க்குறோம் அவர் தான் முன்னிலையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கார் பிசிசியோட பிரசிடென்ட் வந்து ரோஜர் பின்னி நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ வேர்ல்ட் கப் டீமில் இருந்த ஒரு பிளேயர் அவர் வந்து கங்குலியை சக்சீட் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கார் கங்குலி ஒரு வருஷம் முன்னாடி அவர் தான் பிரெசிடென்டாக இருந்தார் அவரோட கேலிபர் என்ன அவரோட டேலண்ட் என்னன்னு தெரியும் இதே கங்குலி தான் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் ஃபைனல் கேப்டன் பண்ணார் தோத்துட்டார் ஆனால் ரோஜர் பின்னி ஏன் ஆக்டிவாக இல்லை அவர் ஏன் முன்னிலையில் வரல நேற்று ப்ரெசன்டேஷனில் தான் அவரை பார்த்தேன் அதுக்கு முன்னாடி எங்கேயுமே பார்க்கல எல்லா இடத்துலையும் ஜெய்ஷா தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு வேலை ரோஜர் பின்னி முன்னிலை எடுத்து அவரே எல்லாமே வந்து லீட் லீடிங் ஃப்ரம் த ஃப்ரெண்ட்ன்ற மாதிரி பண்ணியிருந்தார்னா இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து தவிர்க்கப்பட்டிருக்கோம் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சார் இல்லை ஜெயிச்சிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு ஒரு கோணத்தை வந்து அமிர்தா எழுப்புகிறாங்க ஜெயிச்சிருந்தா எல்லோரும் தான் இந்தியன் பிளே இந்தியன் ரசிகர்கள் அவ்வளோ பேரும் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருப்பாங்க அது ஒரு இந்தியாவோட வெற்றி அப்படின்னு பார்க்கப்படாமல் அதுக்கு ஒரு பாலிட்டிக்ஸு பொலிட்டிக்கல் கிளைம் அப்படின்ற ஒன்று இதுக்குள்ளே வந்துடுது அப்படின்றத ஒரு கவலையோட பதிவு பண்ணாங்க அதான் நான் சொன்ன மாதிரி கப்பு கொடுக்கும்போது ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க ஆனால் வந்து பிசிசியோட சீஃபோ ஐசிசி சீஃபோ இல்லை யூஸ்வலாக ஐசிசி சீஃப் தான் வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க அப்புறமா பிளேயர்ஸ் வாங்கிட்டு போய் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அது இல்லாததுனால இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கெல்லாம் வழிவிடும் இருக்கு அவங்க இருந்திருந்தால் ஓகே அவங்க இல்லைன்னா மேபி வின் பண்ணியிருந்தா இவங்க சொன்ன மாதிரி எங்களால் தான் வந்ததுன்னு அப்படின்னு அந்த பார்ட்டி வந்து கிளைம் பண்ணுவாங்கன்ற லெவலுக்கு கூட போகலாம் அதுக்கப்புறம் சில விஷயங்கள் கூட மாறலாம் அப்படி இருக்கு இவங்க சொன்ன பொலிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது அப்போ ஜெர்சி கலர் கூட நம்ம பேசலாம் ஜெர்சி கலர் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் ஜெர்சி கலர் வந்து ஆரஞ்ச் நம்ம டீமோட ஜெர்சி கலர்
ஏஸ்தட்டிக்காக பேசலாம் இல்லை டெக்னிக்கலாக பேசலாம் எல்லாத்துக்குமே அந்த கேம் வந்து தன தன் என்ன சொல்கிறது எல்லா எல்லாத்துக்குமே ஏற்ற ஒரு விளையாட்டுனால தான் கிரிக்கெட் நிறைய பேரால் ரசிக்கப்படுது அது ஒரு காரணம் இன்னொன்று இந்த ஆஸ்திரேலியா ஜெயித்த விஷயத்தை நான் ரெண்டு விதமாக நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் ஒன்று வந்து கேமாக விஷய விளையாட்டாக ஒரு ஒரு தரப்புலேயும் பொலிட்டிக்கலாக ஒரு தரப்புலேயும் இன்னொன்று காலையில் இந்த நேற்றிலேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் வைரல் ஆகிட்டுருக்கு அதாவது ஜ மிச் மார்ஸ் வந்து அந்த வேர்ல்ட் கப் மேலே காலை வச்சுட்டு ஒரு கையில் ஒரு பீர் பாட்டிலோட போஸ்ட் கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப விமர்சனத்தை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பொதுவாக ஆஸ்திரேலியாவோட நேச்சரே அது தான் அது சரி தப்புங்கிற இடத்துக்கெலாம் போக தேவையில்லை ஆஸ்திரேலியாங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணில் முதல் கிரிக்கெட் முதல் மேட்ச் எப்போ ஆனாங்களோ அப்போ இருந்து அவங்களோட ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் கேம் வந்து அதாக தான் இருக்குது அது என்ன சொல்கிறது அந்த கேம் மேலே ஒரு ரொமான்ஸ்லாம் இல்லை ஒரு செட்டிமெண்ட்ஸ்லாம் இல்லை அவங்களுக்கு என்னென்னா அந்த கேமை ஜெயிக்கணும் அவ்வளோதான் அது வந்து முழுக்க முழுக்க இங்கிலாந்து பார்வையிலேருந்து மாறுபட்ட ஒரு பார்வை ஒரு வெற்றிக்காக என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அது எந்த லிமிட்ஸ்க்கு வேணாலும் போகலாம் அதுக்குள்ளே ஒரு ஒழுங்கு இருக்கும் அந்த டீமுக்குள்ளே ஒரு ஒழுங்கு இருக்கும் டீ அந்த டீமை ஒழுங்கை தாண்டி போக மாட்டாங்க ஸோ இந்த ஃபோட்டோ வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ட்ரெடிஷன் என்னங்கிறத காட்டிடுது இதே இந்தியா ஜெயிச்சிருந்தா இந்த அந்த கோப்பைக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு மரியாதை ஒரு புனிதத்தை ஏற்றிருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் இந்தியா மட்டும் சொல்லலை நான் ஏஷியாவில் இருக்கிற மற்ற நாடுகள் நைன்டி சிக்ஸில் ராணத்துங்கா தலைமையில் ஸ்ரீலங்கா அந்த கப்பு ஜெயித்தாங்க அந்த கப்பை ஒரு தெய்வம் மாதிரி வச்சு பதினோரு பிளேயர்ஸும் சுற்றி நின்று சாமி கும்பிட்டாங்க ஸோ அவங்க இது வந்து ஒரு ஒவ்வொரு நாட்டுக்குமான ஒரு பாணி இருக்கும்ல அது தான் வெளிப்பட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பொலிட்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் கிரிக்கெட் வந்து இந்தியாவில் என்ன சொல்கிறது பிரிட்டிஷ்லேருந்து ஒரு எம்பையரை பில்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டூலாக அதை யூஸ் பண்ணாங்க இந்தியா வந்து அதை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் காந்தி வந்து கிரிக்கெட்டை வந்து எதிர்த்தார் இந்தியாவில் வந்து கிரிக்கெட் வேண்டாங்கிற முடிவில் இருந்தார் ஆனால் இந்தியாவோட முதல் பிரதமர் நேரு வந்து கிரிக்கெட் வந்து இந்தியாவை வந்து ஒன்றி நிற்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தலான்னு நினச்சார் அதை அவரோட ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபோட்டோ இருக்குது அவருக்கு பேட்டை வச்சுட்டு விளையாடுற ஃபோட்டோ ஸோ கிரிக்கெட்டை வந்து எந்த மாதிரியான எந்த எந்த விஷயத்துக்கு பொலிட்டீஷியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறது மோ அது ஒரு முக்கியம் எண்பத்தி மூணு வேர்ல்ட் கப்பை நம்ம இந்தியா ஜெயித்தப்போ இந்திரா காந்தி அதை கொண்டாடினாங்க அதை வந்து தங்களுடைய அரசியலுக்கு ஒரு நல்ல விதமாக என்ன சொல்கிறது அதை பயன்படுத்துகிறது தப்புன்னு சொல்ல வரல அதை வந்து ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணுறது இந்தியாவில் சாதாரண விஷயமா நடந்துட்டு தான் இருக்குது நீங்கள் தொண்ணூறுகளில் இந்தியாவில் முக்கியமான மூன்று நான்கு விஷயங்கள் நடக்குது அதாவது தொண்ணூறில் வந்து மண்டல் கமிஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யப்படுது தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பாபர் மசூதி தொண்ணூற்றி ஒன் ரெண்டில் பாபர் மசூதி இடிக்கப்படுது தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து மும்பை தொடர் குண்டுவெடிப்பு நடக்குது இந்த மாதிரியான பல்வேறு போக்குகள் நிகழும் போது இந்தியாங்கிற ஒரு தேசம் வந்து ரொம்பவே பிளவுபடாமல் கட்டி காத்த ஒரு பிம்பம்னா அது சச்சு டெண்டுல்கர் தான் டெண்டுல்கர் வந்து எப்படி அந்த கேமை வந்து எல்லா தரப்புக்குமான ஒரு அம்சமாக மாற்றினார்னு இருக்குது எதுக்கு பின்னாடி லிபரலைசேஷன் அந்த விஷயமும் இருக்குது அது மூலிமா தான் டிவி பூம் ஆகி டெண்டுல்கர் நிறைய பேருக்கு முகத்தில் டெண்டுல்கரோட முகம் நிறைய பேருக்கு போய் சேர்ந்தது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்குமே கிரிக்கெட் அரசியல் இது எல்லாமே ச பொருளாதாரம் எல்லாமே ஒரு ஒரு ஒன்றிணைந்த ஒரு விஷயமாக தான் பார்க்க முடியும் இன்னொரு விஷயம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அந்தந்த காலகட்டத்தோட பை ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் எழுவதுகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங் அன்னைக்கு இந்தியாவோட கிரிக்கெட் முகம் யாருன்னு பார்த்தா சுனில் கவாஸ்கர் சுனில் கவாஸ்கர் இப்போ இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் அந்த போர்டுக்கு எதிராகவே சில தப்புகளை தட்டி கேட்கக்கூடிய சினிமாவில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அமிதாப் பச்சன் எப்படி ஒரு யங் ஆங்கிரி மேன் ரோல் பண்ணாரோ அதை வந்து கிரிக்கெட்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தார் அது அந்த காலகட்டத்துக்கான தேவையின்னு அதை நான் பார்க்குறேன் தொண்ணூறுகளில் லிபரலைசேஷனுக்கு அப்புறம் டெண்டுல்கர் வந்து எப்படி ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தோட நாயகனாக மாறினார் அது போல தான் இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் இன்னைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழல் எப்படி இருக்குதோ அதே போல தான் மக்கள் இருப்போம் அது மட்டும் அரசியல் சூழல் வேறு மாதிரி இருக்கணும் என்னுடைய பிரதமர் ஒரு மாதிரி இப்படி இருக்கணும் மக்கள் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குன்னு எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் எல்லாமே ஒரு என்ன சொல்றது ஒன்றுக்கொன்று அரசியல் ஒரு ஒரு மத உணர்வு அல்லது ஒரு வெறுப்பு அப்படின்ற ஒன்று மேலோங்குச்சுனா அது விளையாட்டுல வெளிப்படும் சொல்றீங்களா கண்டிப்பா விளையாட்டுல மட்டும் இல்லை எல்லா தரப்புலையும் வெளிப்படும் இல்லையா இப்போ என்ன சொல்றது நாட்டோட பிரதமர் பெரும
அந்த ரசனையில் ஒரு வீழ்ச்சி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பக்கம் நாடு வளருது வல்லரசு ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் பேசுகிறோம் பெரிய லெவலில் எக்கனாமிக் பூம் இருக்குது இந்தியா இஸ் அன்ஸ்டாப்பபிள் அப்படின்னு இன்னொரு பக்கம் பேசுகிறோம் ஆனால் இன்றைய சமகால அரசியல்னால் ரசனை மேம்படுவதற்கு பதிலாக ஒரு குறுகி போன ஒரு தன்மைக்கு வந்துருச்சா இல்லை இது இந்திய ரசிகர்களோட ரசனை வந்து என்ன சொல்கிறது அது அவ்வளவு என்ன சொல்கிறது வெளிப்படையாக மோசமானதுன்னு சொல்லிட முடியாது அந்த அதான் சொன்ன மாதிரி அந்தந்த காலகட்டத்துக்கான பை ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இன்னொன்று அந்த கேமை வந்து இந்த மீடியாவும் சரி இப்போ இருக்கிற அரசியல் இயக்கமும் சரி அரசியல் கட்சிகளும் சரி இது எந்த எப்படி எப்படி கொண்டு போகிறாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த உலகக்கோப்பையை எடுத்துக்கோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த உலகக்கோப்பை எந்த மைதானத்தில் நடக்கணும் அது என்ன பேரில் அந்த மைதானம் இருக்கணும் அது எப்படி ஒரு பொலிட்டிக்கலாக எலெக்ஷனுக்கான ஒரு ஒரு பிரச்சாரமாக பயன்படுத்தணுங்கிறதெல்லாம் ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்குது நீங்கள் இந்த இந்த உலகக்கோப்பை இந்தியா ஜெயிக்காமல் போனதுனால இந்த விஷயம்லாம் அப்படி போயிருக்கு ஒருவேளை இந்தியா நேற்றைய போட்டியில் ஜெயிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான ஒரு பிரச்சாரம் வந்து நேற்று இரவே ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் கண்டிப்பாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு இந்தியாவோட பேசு பொருள் அந்த கோப்பையும் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உருவங்களும் அதாவது அந்த கோப்பை கூட யார் யார் வந்து ஒரு போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுலாம் தான் ஒரு பேசு பொருளாக மாறி இருக்கும் ஸோ தோற்று போனதுனால ஒரு கெட்ட கனவு மாதிரி ஒரே நாளில் கடந்து போயிடுறாங்க இதை செலிப்ரேட் பண்ணுன்றதுக்கு வேறு பிளான்ஸ் வச்சுருந்தாங்க இது வந்து ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரத்தினுடைய தொடக்கமாக அந்த நிகழ்வு இருந்திருக்கும் ஒருவேளை ஜெயிச்சிருந்தா அப்படின்னு சொல்கிற ஒன்று வந்து ரொம்ப சீரியஸான ஒரு கருத்து நான் திரு ஐயப்பன் பெங்களூரில் நினைகிறார் அவருடைய கோணத்தை கேட்டு வரேன் திரு ஐயப்பன் அப்படித்தானா மொத்த நாடுலாம் வந்து உலகக்கோப்பை நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே போட்டியோட அட்டவணையை ஃபுல்லு வெளியே விட்டுருவாங்க வெளியே விட்டுட்டு அவங்களோட கம்ப்ளீட் பிக்சர்ஸ் வந்து பிக் பண்ணி ஹோட்டல்ஸ் புக்கிங்கில் இருந்து டிக்கெட்ஸ் புக்கிங்கில் இருந்து எல்லாமே ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ப்ரீ பிளான்டாக நடக்கும் லாஸ்ட் நடந்த ஆஸ்திரேலியாவில் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் வரைக்கும் அதே தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க ஈவன் இந்தியா டூ தௌசண்ட் லெவன் வேர்ல்டு கப் பண்ணப்ப கூட முன்னாடி ஷெடியூல விட்டு கரெக்டா ஒரு ப்ராப்பர் ஆர்கனைசேஷனா நடந்தது இந்த வட்டம் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடியே கொடுத்துருவாங்க வெனியூ எந்த நாள் அப்படின்ற ஒன்று வந்து இன்டர்நேஷனல் ஈவெண்ட்னா குறைந்தது ஆறு மாசத்துல இருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்துறதுன்றது கிரிக்கெட்ல மட்டும் இல்ல எல்லா ஈவெண்ட்லயும் இருக்கு ஆனா இந்த வேர்ல்டு கப்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படி நம்ம பண்ணல அங்க இருந்துதான் ஒரு நெகட்டிவ் அரசியல் சார்ந்த விமர்சனங்கள் வந்து வர ஆரம்பிச்சதுனே சொல்லி சொல்லலாம் நம்ம வந்து கிரிக்கெட் வியாபாரத்தை நோக்கி பயணப்பட ஆரம்பிச்சதுனால ரொம்ப வந்து எங்கெல்லாம் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை மேட்ச் எல்லாம் பார்த்து இந்தியாவுக்கு பார்த்து வைக்கலாம் எங்கெல்லாம் வச்சா வந்து இந்தியாவுக்கு பெனிஃபிட் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி மேட்சஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டா வந்து டிவியோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணி எப்படி வைக்கிறது ஷெடியூல முன்னாடியே சொல்லாம மற்ற டீம்களை வந்து காக்க வைக்கிறது மற்ற நாட்டு ரசிகளை காக்க வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பத்துல இருந்தே நம்ம நெகட்டிவா தான் இந்த வேர்ல்டு கப் கேம்பெயின் ஆரம்பிச்சோம் ஏகப்பட்ட விமர்சனம் பாடி தானே இந்தியா வந்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையும் ஒரு நாட்டோட விளையாடணும் அது வந்து கிரிக்கெட் வியூவிங் அந்த ஐபால்ஸ் அதிகமா கேட்ச் பண்ணணும் மற்ற நாடுகள் விளையாடுற நாள் வந்து வேற நாள்ல இருந்தா பிரச்சனை இல்லை வேலை நாட்கள் இருந்தா பிரச்சனை இல்லை அப்படின்லாம் இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் வந்து தீர்மானிச்சிட முடியும் அது ஒரு இன்டர்நேஷனல் பாடி தானே கண்டக்ட் பண்றாங்க நீங்க இன்டர்நேஷனல் பாடி தான் தீர்மானிக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் தான் இன்டர்நேஷனல் பாடியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு நான் சொல்லிதான் தெரியணும் கிடையாது ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் பாடியோட மொத்த வருமானத்துல சரிபாதி வந்து இந்தியாவில இருந்தா போகுது இன்னைக்கு இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் வந்து இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் பாடி ஐசிசி வந்து கேட்ட ஆகணும் நீங்க ஏசியா கப்ல நடந்த பாத்தீங்கன்னா மத்த யாருக்குமே ரிசல்ட் கிடையாது இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்சுக்கு மட்டும் ரிசல்ட் அங்கேயே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு வேர்ல்டு கிரிக்கெட் கண்ட்ரோல் யாரு கண்ட்ரோல் பண்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்டு கம்ப் கேம்பெயினை ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஷெடியூல் பண்ணாம டிக்கெட்ஸ் வந்து லேட்டரா அரசியலுக்கு ரொம்ப கொடுத்து மற்ற கண்ட்ரி ஃபேன்ஸ வந்து ரொம்ப வரவிடாம அவங்களுக்கு உண்டான டிக்கெட் புக்கிங்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு உண்டான ஹோட்டல் புக்கிங்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல மட்டும்தான் கொண்டு வர வச்சு ரொம்பவே சிரமப்படுத்தினாங்க அது ஒரு பெரிய விமர்சனமா வந்துச்சு ரெண்டாவது இந்த வேர்ல்டு கப்ப வந்து முதல்ல வர போது எல
மேட்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஃபேவரட்டாக கேம்பெயின் ஆரம்பித்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் கூட இந்தியா வந்து தோக்கும் இந்தியா வந்து கப் அடிக்காது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பெரல் கூட எங்கள் இடத்துலையுமே கொடுக்கல ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலஞ்சு மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா சேஸிங் சேஸிங் ஆடுறது ஃபஸ்ட் போலிங் போடுறது என்ன டார்கெட் வச்சாலும் சேஸ் பண்ணிடுறது அடுத்த பேட்டர்ன் அப்படியே மாற்றினாங்க அடுத்த ஃபுல்லும் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்காக எடுத்தாங்க சேஸிங்கில் போய் எல்லாத்தையும் பவுலர்ஸை வச்சு எல்லா டீம்ஸையும் வந்து சீக்கிரமே அலோட் பண்ணாங்க ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் பிரமாண்டத்தில் எல்லாரும் கோலி ரன் மேலே ரன் குடிச்சார் ரோஹித் சர்மா அக்ரெசிவாக இன்டெண்டாடி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் செட் பண்ணார் மறுபக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பவுலிங்கில் வந்து ஷமி பும்ரா ஜடேஜா குல்தீப் எல்லாரும் விக்கெட் எடுத்துகிட்டே வந்தாங்க பதினோரு பேரில் பத்து பேர் பெர்ஃபார்மர் கன்சிஸ்டன்ட் பெர்ஃபார்மர்ஸ் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் நீங்கள் ஒருத்தராக சூரியகுமார் யாதவ் தவிர இந்த வேர்ல்டு கப்பில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணது வந்து யாருமே இருக்க முடியாது வேர்ல்டு கப் ஃபைனலுக்கு முன்னாடி ஒரு சார்ட் வந்தது பதினோரு பேரில் பத்து பேர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது ஒரே ஒரு ஆள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாதால் சூரியகுமார் யாதவ் மட்டும்தான் ஸோ பத்து பேர் பெர்ஃபார்ம் பண்ண இடத்துல இந்தியா வந்து தோக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்தது இந்தியா கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடும் ஆஸ்திரேலியா கூட மேட்ச் ஆஸ்திரேலியா டஃப் கொடுப்பாங்க ஸ்டில் இந்தியா வந்து எஜ் எடுத்துரும் அப்படின்னு நிறைய பேரோட மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து போக நினைப்பா இருந்தது அந்த டாஸ்ல நம்ம விட்டது ஒரு டிராபேக் தான் அந்த டாஸ்ல விட்ட டிராபேக்கை வந்து மேட்ச்ல அப்படியே த்ரூ அவுட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டே வந்தாங்க இந்த ஆஸ்திரேலியா கப் அடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு மென்டல் கேம் ரொம்ப வந்து பிளே பண்ணி ஆடுவாங்க மற்றவங்களை விட வந்து இந்த ஆஸ்திரேலியா வந்து மைண்ட் கேம் ரொம்ப வந்து மற்ற டீம் யூஸ் பண்ணும் ஸ்லெஜிங் ஆகட்டும் மேட்சுக்கு முன்னாடி பேசுறதாகட்டும் எல்லா கிரவுண்டில் வந்து அவங்களோட ஆட்டிடியூட் ஆகட்டும் மற்ற டீமை விட மற்றவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ஜென்டில்மேன் கேம் மாதிரி பண்ணாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா எப்பவுமே ரஃப் அண்ட் டஃபாக தான் இருப்பாங்க அதனால தான் அவங்க சாம்பியன்ஸாகவும் இருந்துகிட்டே வராங்க அந்த இந்த போட்டிக்கு முன்னாடியும் அதான் பண்ணாங்க கரெக்டாக வந்து மேட்சுக்கு முன்னாடி நாள் வந்து பேட் கமிட்ஸ் வந்து பேட்டி கொடுக்குறாரு நாங்கள் வந்து ஒரு லட்சத்துக்கு முப்பதாயிரத்து பேரை வந்து நான் அமைதியாக்கிடுவோம் எங்களோட வேலையை அதுதான் பதினோரு பேர் சேர்ந்து நாங்கள் பண்ண தான் போகிறோன்னு சொல்லிட்டு அவரோட மைண்ட் கேமை நேற்று முந்தா நேற்று ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு வீராத் விக்கெட்டாகவே வீராத் விக்கெட் எடுத்தால் போதும் முத மேட்ச்சில் ஜெயிச்சிருக்க வேண்டியது நாங்கள் வீராத் கேட்ச் விட்டதுனால தான் நாங்கள் வந்து மேட்ச் தோத்தோம் இந்த இந்த விட வந்து வீராத் கேட்ச் எடுத்துட்டோம்னா மேட்ச் எங்கள் கையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த அட்டாக்கை வச்சாங்க ஸோ இவங்க வேலையே பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் கேம் அட்டாக் பண்ணி பிளேஸ் ப்ளஸ் பிளேயர்களையும் சரி அங்கே இருக்க ரசிகர்களையும் சரி ஆஸ்திரேலியா டாமினேட் பண்ண போறாங்க பிளே பண்ணலாம்ல அது ஒரு மைண்ட் கேம் அவங்க பிளே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை இந்தியன் டீமும் பண்ணியிருக்க முடியுமே பண்ணியிருந்தா கப் அடிச்சிருக்கலாமே நம்ம பண்ணலே அதனால தானே நம்ம கப்ப விட்டோம் நேற்று எங்க லோச்சில் விட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பத்து ஓவர் எப்பவுமே ரோஹித் சர்மா வருவார் வந்ததுல இருந்து டபால் டபால் அடிப்பார் சிக்ஸ் போர் தான் இது சிங்கிள்ஸ் ரொட்டேஷனே கிடையாது ஸ்ட்ரைக் ரூலும் கிடையாது வர வேண்டியது முப்பது பால்ல ஐம்பது ரன் அடிக்க வேண்டியது அதுதான் அவரோட டாஸ்க் அதுக்கப்புறம் கோலி த்ரூ ஓவர் த மேட்ச் நாற்பது ஓவர் நாற்பத்தஞ்சு ஓவர் வரைய வந்து மற்ற பிளேயர்ஸோட எடுத்துட்டு போயிட்டு பின்னாடி வந்து பின்னாடி வர ஸ்ரேயாஸ் ராகுல் இவங்க எல்லாம் அடிச்சு டீம் ஸ்கோர் எடுத்துட்டு போறதுதான் கேம் பிளான் நேற்று என்ன ஆச்சு மொதல் பத்து ஓவர் வரையும் நல்லா ராண்டாங்க பத்து ஓவர் இருக்கு ஒன்பதாம் ஓவரில் இருக்கும்போது மேக்ஸ் ஒரு பால் ஒரு சிக்ஸ் ஃபோர் அடிக்கிற ரோஹித் சர்மா அதுக்கப்புறம் பத்து ஓவரில் வந்துருச்சு அந்த ரன்னு போதும் அப்படின்னு நினச்சி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக விளாண்டுருந்தா இன்னைக்கு கப் நம்ம கையில் இருந்திருக்கோம் அங்கே வந்து நான் வந்து இன்டென்டுக்கு வந்து காட்டி போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாவது பால் இறங்கி அடிக்கிறாரு பிடிக்கவே முடியாத கேட்சு நினச்சா ஹெச்சு ஓடி போய் பிடிச்சி ஹெட்டு அவங்கள கேட்ச பிடிச்சிட்டாரு யாருமே எதிர்பார்க்கல கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ வேர்ல்டு கப்பில் எப்படி ரிச்சர்ட்ஸ் அடித்த ஷாட்டை கப்பல் தான் பின்னாடி ஓடி போய் பிடிச்சாரோ அதே மாதிரி தான் ஹெட்டு ஓடி போய் பிடிச்சாரு கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டு கப் வாங்கின தருணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா நம்ம பேட்டிங் அப்போ ஒன்பதாம் ஓவர் அப்போ இந்த வேர்ல்டு கப் வாங்கிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த எங்கெல்லாம் ஸ்லெக்கிஸ் பிச்சா இருக்கோ அதாவது பிளாக் ஷாயில் விக்கெட்னு சொல்கிற இடத்துல ரோஹித் சர்மா மட்டும்தான் நல்லா ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் ரோஹித் சர்மா விட்டு தொடர்பாக ஒரு விமர்சனம் கூட வந்தது கவாஸ்கர் கூட அது சம்பந்தமாக ரியாக்ட் பண்ணியிருந்தாரு அதாவது நம்ம வந்து பொதுவாக ஆடக்கூடிய மைதானங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மைதானங்களில் ரெட் சாயில் விக்கெட்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் சாயில் விக்கெட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெட் சாயில் விக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொதுவாக வந்து பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சாதகமான
இதெல்லாம் இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கேம்பெயினாக இந்தியாவுக்கு அதிகமாக போயிட்டு இருந்தது போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து இந்த பிளாக் சாயில் விக்கெட் போட்டோன்னு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்தியர்களால் அது வந்து ரெட் சாயிலே ஓரளவு மேட்ச் ஆடிட்டு பிளாக் சாயில் வரும்போது இவங்களுக்குள்ள அந்த தன் பயம் வந்துருச்சு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அந்த பயம் எப்பவுமே கிடையாது இந்தியாவுக்குள்ள அந்த பயமே வந்து ஒரு தன் பயம் ஒவ்வொரு நாக் அவுட் போட்டிங் அப்படியும் கடைசி ஒரு பத்து வேர்ல்டு கப் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லீக்ல பயங்கரமா அடிக்கி வந்துருவாங்க நாக் அவுட் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் சோக் ஆகிடுவாங்க இதுதான் ரிப்பீட் பேட்டர்னா நடந்துட்டு வருது பத்து ஓவருக்கு அப்புறம் ரோஹித் சர்மா அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பத்து டு நாற்பது ஓவர் நம்ம அடிச்ச போ ஃபோர் ரெண்டே ரெண்டு ஃபோர் அவன் இது ரெண்டே ரெண்டு ஃபோர் ஒரு ஓவருக்கு ரெண்டு ஃபோர் அடிக்கிற ஃபார்மேட்ல நீங்க முப்பது ஓவருக்கு ரெண்டு ஃபோர் அடிச்சீங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்துலயே தோல்வி மறைமுகமா பத்துக்கிட்டோம் நாற்பது ஓ ஐம்பது ஓவருக்கு இரநூத்தி நாற்பது இருந்தா அடிச்சிருக்கிறோம் பவுலிங்க்கு வரோம் அங்கேயும் நம்ம மனதளவுல ரொம்ப தளர்ந்து போய் ரொம்ப பயந்து போய் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் வழக்கமா பூம்ரா முதல் ஓவர் போடுவாரு சிராஜ் ரெண்டாவது ஓவர் போடுவார் சிராஜ் வந்து எல்லாருமே தெரியும் நியூ பால் பவுலர் அவர் நியூ பால்ல மட்டும்தான் நல்லா போய் விக்கெட் எடுக்கக்கூடிய பவுலர் அவரை வந்து விக்கெட் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி செகண்ட் ஸ்பெல் போடுற சாமியை முன்னாடி கொண்டு வராரு ரோஹித் சர்மா ரோஹித் ரோஹித் சர்மா போடுற ப்ரெஷர்ல சாமியும் பயந்து லயன்ஸ் ஃபுல்லும் கிட்டத்தட்ட பதினேழு எக்ஸ்ட்ரா நேற்று பதினேழு ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு பதினேழு ஓவர்ல பதினேழு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துட்டாங்க இருநூத்தி நாற்பது ரன் சேஸ்ல நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் தினேஷ் அக்கிரா கபில் தேவ் பற்றி பேசணும் அவர் வந்து வெளிப்படையாகவே சொல்லியிருந்தார் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த உலக கோப்பையை வாங்கி இந்தியாவின்கு ஒரு கிரிக்கெட்டை மோகம் ஏற்படுறது ரசனை வர்றதுக்கான ஒரு முக்கியமான புள்ளியாக இருந்தவர் அதற்கடுத்து அதே மாதிரி ஒரு வெற்றியை தேடி தந்து ரசிகர்கள்ட்ட ஒரு பெரிய ஐக்கானாக இருக்கக்கூடியவர் தோனி இவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்டில் தோனியே இல்லையே தோனி கூப்பிட்டு அவர் அவர் மேபி அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கலாம் ஏத்து ஏற்றுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் தோனியோட இது நாள் வரைக்கும் தோனி எப்படி தன்னை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்கிறத வச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன் கபில் தேவ் விஷயத்தில் அவர் ரெஸ்ட்லஸ் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்ததுனால அவரை மேபி அழைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அது வந்து ஆளும் கட்சிக்கு மீதான ஒரு விமர்சனத்தை வச்சதுனால ஏற்பட்டதாக இருக்கலாம் ஸோ ஆளுங்கட்சியை விமர்சிச்சிட்டா அவர் வந்து வேர்ல்டு கப் வாங்கி கொடுத்த கேப்டனாலும் ஐசிசியோ அல்லது பிசிசிஐயோ அவங்க கூப்பிட மாட்டாங்க அவரோட பொலிட்டிக்கல் வியூ என்ன அப்படின்னு பார்த்து தான் நீங்க மைதானத்துக்கு வருவீங்களா அப்படின்றதுக்கான அழைப்பு கொடுக்குவாங்களா கண்டிப்பா அப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா ரொம்ப நாளாவே என்ன சொல்றது இந்தியன் இந்தியன் கிரிக்கெட்டில் இந்த மாதிரியான அரசியல் தலையீடு புதுசு இல்லை ஆனால் சமீப காலத்தில் குறிப்பாக இந்த மோடி ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிற பிறகு அது ரொம்ப வெளிப்படையாக அப்பட்டமாக இருக்கிறதா இங்கே விமர்சனத்துக்குள்ளாக்கப்படுது ஏன்னா ஏ காங்கிரஸ்க்கு கவர்மெண்டாக இருக்கட்டும் சரி ஆரம்ப கட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் அறுபதுகளில் இரு இருந்தபோதும் சரி எல்லா காலகட்டத்திலையுமே குறிப்பாக இந்த ஆசிய நாடுகளில் கிரிக்கெட் அணிகள் மீது அந்தந்த அந்தந்த நாட்டோட அப்போதைக்கு அரசு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலையீடு ஒரு அழுத்தங்கள் எல்லாம் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் நம்ம பாகிஸ்தானில் பார்க்கலாம் ஸ்ரீலங்காவில் பார்க்கலாம் பங்களாதேஷில் பார்க்கலாம் நான் இந்தியாவை மட்டும் விதிவிலக்காக சொல் சொல்லணும்னு விரும்பலை ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது முக்கியம் ஒரு சரத்பவார் நம்ம பிசிசிஐ பொறுப்பில் இருந்திருக்காரு டால்மியா இருந்திருக்காரு ஸ்ரீனிவாசன் இருந்திருக்காரு ஆனால் இந்த காலகட்டங்கிறது தனி தனிப்பட்ட நபர்கள்னு சொல்லிக்கிட்டு யாருமே ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டியாக இந்த க இந்த சமீப காலத்தில் வள பார்க்க முடியலன்னு சொல்கிறேன் இப்போ எல்லா தரப்புமே நீங்கள் கிரிக்கெட்டில் விராட் கோலி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேப்டன் பதவியை விட்டு அந்த பதவி பறிக்கப்பட்ட விதம் வந்து ரொம்பவே என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ பெரிய வீரருக்கு கொடுக்க சரியான மரியாதை கொடுக்காமல் விட்டுட்டோமோங்கிற மாதிரி இருந்தது அதுவுமே ஒரு அரசியல் தலையீடுன்னு நிறைய பேசப்பட்டது ஸோ இந்த காலகட்டத்துக்குல ஒரு நபர் தவிர யாருமே முன் முன்னாடி ஒரு பர்சனாலிட்டியை வளர்ந்தரக்கூடாதுங்கிறது ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு நிகழ்வாக தான் பார்க்க முடியுது அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் மகேந்திர சிங் தோனியோ கபில் தேவுக்கோ நிச்சயமா இடம் இருக்க இடம் இருக்குன்னு எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் ஸோ பெண் மல்யுத்த வீரர்களுக்கு அந்த மல்யுத்த சங்கத்தினால பாலியல் தொல்லைகள் உட்பட தொல்லைகள் இருந்தது அப்படின்னு அவங்க வீதிக்கு வந்து போராடினப்ப அதற்கு எதிராக அவங்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு சாலிடாரிட்டியாக கபில் தேவ் தெரிவித்தார் அப்படி தெரிவித்த அந்த கருத்து ஆளுங்கட்சிக்கு பிடிக்கல அதனால் அவருக்கு அழைப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறத ரசிகர்கள் எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கோணம் இருக்கு நான் அராத்துட்ட கேட்கணும் அராத்து
அதுதான் எப்படி சொல்லலாம்னா நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு தலைகுனிவான நிகழ்வு தான் ஒரு நாகரிகமற்ற செயல் நான் இப்போ எனக்கு முன்னால பேசின ஒரு சொன்ன மாதிரி இப்ப அந்த அரசியல் சீரழிஞ்சி இருக்கு அந்த அரசியலோ அதிகாரத்துல இருக்கிறவங்களையோ எதிர்த்துக்கிட்டா எந்த கட்சி இல்ல அவங்க முதல்வரோ பிரதமரோ அமைச்சர் ஈவன் கவுன்சிலர் அவரை நீங்க எதிர்த்து ஏதாவது பேசினா கூட அவங்களுக்கு வந்து சரியான அவங்க திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அழைப்போ இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்போ எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்ல இப்ப அதுதான் அதை ஒட்டு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு வீழ்ச்சி அப்படின்ற நம்ம இந்தியாவிலேயே ரொம்ப எல்லாமே இப்ப இந்தியா மட்டும் சொல்ல முடியாது சாரி உலக அளவுலயே இந்த வீழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு அது இப்ப நமக்கு கபில் தேவ் ஒரு நல்ல ஐகான் அது வேர்ல்ட் கப் வாங்கி கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றதால ஹைலைட்டா தெரியுது ஒழிஞ்சு நம்ம கொஞ்சம் ஓப்பனா பேசணும்னா இப்ப எந்த அதிகாரத்துல இருக்கிறவங்களையோ இல்ல ஒரு அரசியல் தலைவரையோ இல்ல வந்து ஒரு அந்த பதவியில இருக்கிறவங்களை எதிர்த்து செஞ்சுட்டு யாராலும் ஏதாவது செய்ய முடியுமா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிதான் இருக்கு இது நல்லதுன்னு சொல்ல வரல இந்த நிலைமையை சொல்ற ரொம்ப விரும்பத்தக்காத ஒரு நிலைமையில தான் தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கு இல்ல சாதாரண மனிதர்களுக்கு அந்த மாதிரியான அவமதிப்புகள் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து நெருக்குதல் வரலாம் கபில் தேவலாம் ஒரு பெரிய ஸ்டால்வர்ட் இல்ல நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்ல எனக்கு அழைப்பு இல்ல நான் அழைக்கப்படல அப்படின்னு அவர் வெளியில சொல்றதுக்கு பயப்படாத அவர் அவர் வந்து ஆட்சியாளர்ல பார்த்தோ இன்னொருத்தங்களை பார்த்தோ தன்னோட கருத்தை சொல்றதுக்கு தயங்கக்கூடியவர் இல்ல அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் புறக்கணிக்கப்படுறது அப்படின்ற ஒண்ணு ஒரு நெருடலான விஷயமா இல்லையா இல்ல இல்ல நான் என் ஸ்டாண்டு நிச்சயம் நெருடலான விஷயம் நடந்திருக்க கூடாது அவமானகரமான விஷயம் அதெல்லாம் அதுதான் ஸ்டாண்டு நான் ரியாலிட்டி என்ன பேசுறேன்னா இன்னைக்கு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாரோ இல்ல ஒரு செலிபிரிட்டி எடுத்துங்க ஒரு செலிப் ஐ மீன் சினிமா ஹீரோன்னு வச்சுப்போம் ஹீரோயின் யாருமே வந்து அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களை எதிர்த்து ஒரு சின்ன கருத்து கூட சொல்ல முடியாத சூழல் தான் இருக்கு மேபி அந்த அதிகாரத்துல இருக்க மிகப்பெரிய உயர் பதவியில இருக்கிறவரு அவராத எதிர்த்து எதுவும் சொல்லலனாலும் அவங்க கீழே இருக்கிற தொண்டர்களோ இல்ல மத்தவங்களை வச்சோ தொடர்ச்சியா அவங்களுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலும் வாய்ப்பும் கொடுக்காம இருக்கிற சூழல் தான் இந்தியாவில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுல மாட்டிக்கிட்டாரு அப்ப கபில் தேவ் நேயர்கள் வெளிப்படுத்தின கருத்து என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆஸ்திரேலியாவுடைய வெற்றிக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு நேயர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வெளிப்படுத்தின பே ஃபீல்டிங்கோட திறமை அப்படின்னு முப்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேர் பேட்டிங் அப்படின்னு எட்டு சதவீதம் பேர் பவுலிங்னு ஒன்பது சதவீதம் பேர் அந்த அணியோட விடாமுயற்சி அப்படின்னு நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் பேர் கருத்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அந்த நேர்களுக்கு நன்றி நிறைவு பார்வையாக நான் கேட்கணும் இந்த தருணத்தில் விளையாட்ட வெறுப்பிலிருந்து எப்படி காப்பாற்றுறது சமகால அரசியலில் என்ன வெறுப்பு இருந்தாலும் அது விளையாட்டு மைதானத்தில் வெளிப்படாமல் தடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்தியை சொல்லணும் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது அதோட இந்த வேர்ல்டு கப்பில் இந்தியாவுக்கு கிடைச்ச படிப்பினை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு உங்கள் நிறைவு கருத்தை கேட்கணும் சுருக்கமாக ஸோ இது இது எப்படி இதிலேருந்து பாலிடிக்ஸை வெளியில் கொண்டுட்டு போகணும்னா இப்போ இப்போ வந்து பிசிசி செக்ரட்டரியாக இருக்கட்டும் இந்த வந்து நான் நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த பிச்சில் வந்து விக்கெட் எண்டு இருக்கும் அது கூட அதானி ரிலையன்ஸ் எண்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே எங்கே எடுத்தாலுமே வந்து அதை ஒரு பாலிடிக்ஸாக கொண்டுட்டு வந்து வைக்காம அது ஒரு பிளேயர் ஏன் கபில் தேவ் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஏன் தோனி இந்த மாதிரி கூட அந்த எண்டோட நேம் வச்சுருக்கலாம் இல்லையா இது வெறும் ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டும் அப்படின்னு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நல்ல பிளேயர்களோட நேமை நம்ம வச்சு நம்ம இது பண்ணலாம் இல்லையா இதில் இவங்க என்ன கொண்டுட்டு வர விரும்புகிறாங்க இது வந்து அதானி நடந்திருக்கு <laughs> இதை நடத்தி காட்டியிருக்கோங்கிறதுல நம்ம பெருமைப்படணுமே தவிர இதில் வந்து நிறைய முன்ன பின்ன இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னா ஒரு ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு 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 வேர்ல்டுலே எல்லாருமே வந்து பார்த்து எல்லாருமே மகிழ்ந்து எல்லாருமே ஒரு ரசிக்கக்கூடிய ஒரு 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 ஸ்போர்ட்டை நம்ம ஊரில் நடத்துகிறோங்கிறது ஒன்று ஃபஸ்ட்டு பெருமை ரெண்டாவது மேபி ஒன்று ரெண்டு சர்ச்சைகள் இருக்க தான் செய்யும் என்ன ரீசன்னாக்கா இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம அரவணைச்சு கொண்டு கொண்டு வந்துட்டோன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி பர்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்மளால் எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரொஃபஷனலிசம் ஸ்போர்ட்ஸில் காட்ட முடியும் அல்லது ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் காட்ட முடியுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம வீட்டில் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனைகள் வருது நன்றி ஸோ எஃபெக்டிவ்லி அது இல்லாமல் பேசிக்லி நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா நம்ம ரெண்டு மூணு பார்வைகளில் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து இந்த ஆட்டம் ஆட்டத்தோட திறன் மற்ற இது அதெல்லாம் நம்ம இது அனலைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்கான்னு தெரியல பட் ஆன் த பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்க
இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆர்கன ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ஈவெண்ட் நடந்திருக்குங்கிறதுல நம்ம வந்து ஒரு மார்த்தட்டி நம்ம வந்து ப்ரைடாக அதை பார்க்கணுமே தவிர இதை வந்து ஒரு பாலிட்டைசஸ் பண்ணி அதை விஜானிமஸாக நடத்தி முடித்தோமா நீங்கள் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துறதுன்னு சொன்னால் வெறும் ஸ்டேஜை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஸ்டேடியத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் இல்லை அது வந்த கெஸ்ட்டுகளை நாம் எப்படி நடத்தணும் ஒரு ஃபைனல் மேட்சில் வந்து அம்பையர்ஸை பார்த்து கத்துறது அவங்கள வந்து அச்சமூற்ற அளவுக்கு நடந்துக்கிறது அப்படின்ற அளவுக்குலாம் நேற்று போயிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து இந்தியாவுடைய பெருமையை காப்பாற்றுற ஒன்றா இருக்குமா அல்லது ரசிகர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறது ஒன்று சார் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ரிலிஜன் ஆகிடுச்சுங்கிறதுனால நம்ம என்ன எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோங்கிறது ரசிகர்களும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் ஆன் தி ஃபேஸ் ஆஃப் இட் வந்து நல்ல கலெக்டிவாக அந்த ரசிகர்கள் என்ன வெளிப்படுத்துகிறாங்களோ அதுதான் இந்தியன் ஃபேன்ஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணாங்க அவர் அகமதாபாத் ஃபேன்ஸ் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கப்படும் அது தனியாக ரசிகர்களுடைய சிறுபிள்ளைத்தனம் அப்படின்னு அதை வந்து தள்ளி அந்த கன்சஷன் நீங்கள் கொடுக்குற கன்சஷனை ஸோ உலகம் கொடுக்காது திரு ஐயப்பன் உங்கள் நிறைவு பார்வை சுருக்கமா இந்த பட் தோல்வி எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு பெரிய வழி தான் தொண்ணூத்தி ஆறுலேயும் நமக்கு அதிர்ச்சி தோல்வி ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேயும் வேர்ல்டு கப் ஜெயிப்போம் நினச்சோம் அதிர்ச்சி தோல்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இந்தியா வேர்ல்டு கப்பில் நடக்கும்போது இந்தியாவில் ஜெயிச்சோம் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலையும் இந்தியா ஜெயிக்கும் ஏன்னா ஹோஸ்டிங் கண்ட்ரினால நமக்கு பிக்சர்ஸ் எல்லாம் தெரியறதுனால எல்லாரும் எதிர்பார்த்தது பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா பத்து மேட்ச் நல்லா விளையாண்டு கடைசி மேட்ச் தோல்வியானதா நிறைய பேருக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது கேம்ல வந்து யாராவது எண்டா தெரிய யாராவது ஒருத்தர் தான் ஜெயிக்க முடியும் ஒருத்தர் கண்டிப்பா தோல்வி வரைக்கும் வந்துடலாம் இந்தியா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா ஃபைட் பண்ணி ஒரு க்ளோஸா தோத்துருந்தாங்கன்னா ஒண்ணுமே கொஞ்சம் சரி ஆஸ்திரேலியா விட டஃப் கொடுத்தோன்னா இருக்கும் இந்த கேம் ரொம்பவே ஒன் சைடா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஃபேவரா போயிருந்தது கம்பேர்ட் டு த அரசியல் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அரசியல் விளையாட்டுக்கு நீங்க எப்பவுமே நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட்ல இருந்து எடுக்கவே முடியாது சேம் இந்தியா காங்கிரஸ் பிஜேபி ஆப்போசிட்டா இருந்தாலும் காங்கிரஸ் பிஜேபி கைகோத்து நடத்துறதுதான் இந்திய கிரிக்கெட் இது எல்லாருமே தெரியும் ஒருத்தர் ராஜீவ் சுக்லா இருப்பாரு இன்னொரு பக்கம் ஜெய்ஷா இருப்பாரு ஒருத்தர் காங்கிரஸ்லயும் இன்னொருத்தர் பிஜேபியில இருந்தாலும் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு நடத்துற அரசியல் கிரிக்கெட் தான் நம்மளோடது சோ காலம் காட்சிகள் மாறினாலும் ஆட்சிகள் மாறினாலும் இந்த இந்திய கிரிக்கெட்ல இருந்து அரசியல் எப்பவுமே வெளியெடுக்க முடியாது அது வெளியெடுத்துட்டா வந்து நீங்க சினிமால இருந்து ஒரு மசாலா கண்டன்ட வெளியெடுத்த மாதிரி இது தான் இருக்கும் நன்றி நன்றி திரு அராத்து உங்க நிறைவு பார்வை ஒரு இன்டர்நேஷனல் இவெண்ட்டை நடத்துனதுக்கே பெருமைப்படலாம் அப்படி ஒரு குணத்தை சிறிதர் முன்வைக்கிறார் இல்ல அது அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி அது ஒரு பெருமைப்பட வேண்டிய நேரத்துல அது பெருமைப்பட்டு போவோம் ஏன்னா இவ்வளவு பேரை கூப்பிட்டு இவ்வளவு ஒரு ஒரு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் அதெல்லாம் அது தனியா வச்சுக்கலாம் நான் அந்த அரசியல் அதை பத்தி விரும்ப விரைவு பார்வை அப்படின்னு சொல்லலாம்னு பாக்குறேன்னா ஆஹ் இப்போதைக்கு வந்து எந்த இடத்துல லாபம் இல்ல பணம் இருக்கோ அங்க அரசியல் இருந்தே தீரும் கிரிக்கெட்ல நிறைய பணம் இருக்கு லாபம் இருக்கு அதை நம்ம தவிர்க்க முடியாது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது உள்ள நுழைஞ்சிட்டு இன்னும் காலகாலத்துக்கு அது இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ரெண்டு இந்திய ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி அப்படின்னு பாக்குறத விட நான் அதை இந்திய அணியின் தோல்வி அதனால தான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அங்க வெற்றி கிடைச்சிது பைனல் மேட்ச் இல்லைன்னு பாக்குறேன் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து லீக் மேட்சா இல்ல பைனல் மேட்சான்னு கிரிக்கெட்டுக்கு தெரியாது கிரிக்கெட்டோட பியூட்டியே ஒரு அன்சர்டனிட்டி தான் ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை எப்ப வேணா என்ன வேணா நடக்கும் அது பைனல்ல ஒரு சின்ன பேட் லக் இந்தியாவுக்கு ஒரு எதிர்பாராத ஒண்ணு நடந்து போச்சு இந்தியா என்ன பாடம் கத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டீம் கேம் கிரிக்கெட் ஒரு டீம் கேம்னா அந்த டீம் ஸ்பிரிட் டெவலப் பண்ணாம ஒரு சூப்பர் பேட்ஸ்மேன் செலிபிரிட்டி நல்ல பவுலர் செலிபிரிட்டி தனித்தனியா எல்லாம் சூப்பரா இருக்காங்க நம்ம கிட்ட அந்த தலைமை பண்பு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வந்து குறைவா இருக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்படி தொடர்ந்து பாக்குறேன்னா ஒருத்தர் ஒரு கேப்டனா இருக்காருனா அவர் நல்லா ஆடணும் இல்ல நல்லா போலிங் போடணுன்றதை தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல கேப்டனான்னு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கான்னு பாக்கணும் அந்த இடத்துல நம்ம மிஸ் பண்றோம் நன்றி 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 ஏராளமான பார்வைகளை இந்த ஒரு மணி நேரமா பகிர்ந்து கொண்டவங்க எல்லோருக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இது கேள்விக்களம் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சென் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க